Oi, oi, beijinhos do meu canal. E o vídeo de hoje eu vim gravar sobre a carta, gente, do Google AdSense que chegou pra mim. Então, solta a intro aí. Então, meus amores, deixa eu contar a história dessa carta aqui. Começando. Eu, é, que morava em Salvador, né, pedi a carta, que demora de é, duas a quatro semanas para chegar na sua casa, no mínimo duas semanas, no máximo quatro semanas, pode ser que não chegue, pode ser que você tenha que pedir três vezes e a carta não chegue ainda assim, mas o máximo é três vezes, se você pedir três vezes e não chegar, aí você vai ter um problemão e você vai ter que mandar muita, muita mensagem, muito e-mail, não sei como é que resolve depois de três pedidos de carta. Nunca ouvi ninguém falar que conseguiu, que, é, que pediu três vezes e a carta não chegou. Eu, geralmente até a terceira vez a carta chega em casa. Eu pedi uma vez só e ela chegou. Mas o que foi que aconteceu? Eu estava morando em Salvador, né? Pedi a carta lá, quando eu estava lá. Vim, me mudei pra cá, pra Itu, pra São Paulo. E a carta demorou demais pra chegar lá. Mas ainda tava dentro do prazo. Chegou lá, só que... Antes de ter chegado lá, eu pedi a outra carta, pedi a segunda carta para esse meu novo endereço Que aparece aqui nessa parte de trás aqui, o endereço, eu não vou mostrar Aqui a parte da frente, que a parte de trás é o endereço Enfim, aí chegou é, essa outra carta Só que quando chegou essa outra carta, já tinha chegado a carta lá É uma confusão, mas enfim Aí essa outra carta, que tá lá, que é igual a essa aqui é, Minha mãe viu, pegou, só que adulteraram a carta Adulteraram não, como é que fala? É... Gente, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar passando aqui, se eu lembrar. Só sei que pegaram minha carta, abriram. E não pode fazer isso, é como eu já lei, né, gente? Abriram minha carta, é, rasgaram se do lado pra tentar ver o código dentro, ou tentar ver o que que era, alguma informação, não sei. Não sei se foi vizinhos, ou se foi o próprio carteiro que fez, não sei. Só sei que, é, de qualquer forma, eu não quis, tipo, ir no correio da queixa, ou... É, e na própria delegacia para dar queixa Porque mesmo que eles fizessem isso para ver o código Eles precisariam da, do e-mail, da senha É um processo para poder conseguir entrar na minha conta do CodeSense E enfim, muito, muito processo ainda Não teria como pegar dinheiro nenhum de lá Até porque para você poder sacar tem que ter 100 dólares E eu não cheguei nessa faixa esse vai ser outro vídeo, quando eu chegar eu gravo e mostro pra vocês Quanto foi que eu tirei, como foi que eu tirei o dinheiro, etc Por enquanto eu estou uma carta eu estou uma carta do código ainda, por enquanto enfim, gente, essa carta chegou já tem uns dias, só que eu só tô gravando hoje porque eu viajei, tive outros vídeos pra postar, então meio que saiu do roteiro, aí agora eu estou postando. Mas também não tem muita pressa pra postar porque ainda não atingi o limite de 100 dólares, que só pode sacar com 100 dólares. Eu tenho 17 dólares e pouco lá ainda. Enfim, vamos lá. Então, quando você recebe a carta, ela vem com um pin, aqui tem uns passo a passo do lado aqui as etapas, e aqui onde eu tô cobrindo vem aqui, tem o nome aqui, é seu pin, tá vendo? É o pin de desbloqueio. O que é esse pin? Esse pin é o pin de desbloqueio que você vai usar pra é, confirmar a sua conta, confirmar é, que você recebeu o pin no seu endereço, tem que ser no seu endereço que você mora, não pode ser o endereço dos outros, confirmar que você realmente mora ali e que você realmente tem aquela conta que realmente é sua, entendeu? Então esse é o pin, recebe só você na sua casa, ninguém mais tem acesso, você coloca lá na sua conta do Google Sense e ativa a sua conta. Aí começa a gerar o dinheiro, você vai poder sacar o dinheiro, entendeu? Na verdade o dinheiro já tá gerando lá, é só você colocar o um anúncio no vídeo do YouTube e de boas. Gente, se vocês ouviram algum barulho de fundo é porque tá muita zoada aqui perto, mas tem que falar alto pra vocês conseguirem ouvir o que eu estou falando. Enfim, então dá pra você ficar gerando dinheiro lá, gerando receita, né, que chama, só que não tem como você sacar, você só pode sacar com 100 dólares e ativando sua conta com PIN. Se você não ativou sua conta com PIN, esquece, você pode ter 100 dólares lá, pra ter mil dólares lá, você não vai conseguir sacar, tá? É assim que funciona. Então as etapas são, são essas. Você monetiza seu canal, coloca os anúncios no YouTube, vai gerando receita. Segundo, você pede pra é, receber o PIN na sua casa, você só pode pedir com 10 dólares. Você fez 10 dólares, automaticamente o PIN já vai, tá na, já vai chegar na sua casa. Quando você colocar o endereço, seu no Google de 6, então você já cria a conta, você já coloca o endereço, sua conta atingiu 10 dólares, pronto. No YouTube, você já recebe em casa. Terceiro passo é formar 100 dólares. Então, o primeiro passo é, é monetizar seu canal. 
tá monetizando os vídeos, beleza. Segundo passo, fez derdores, recebe a carta na sua casa. Ou recebe a carta na sua casa, você pede e chega. Terceiro, você forma os 100, 100 dólares e consegue sacar o dinheiro. É assim que funciona. E aí você vai escolher qual o banco internacional que tem menos taxa pra você poder conseguir sacar o seu dinheiro. Porque, por exemplo, você tá com 100 dólares lá. E você sabe que é difícil o processo né, de juntar essa grana aí. Pelo menos algumas pessoas é bastante difícil. Outras é mais fácil, faz um vídeo, história, pronto. Mas outras é um processo lento. Que é no meu caso, um processo lento. Mas enfim, não vou desistir, estou aqui firme e forte. Continuando. Então, aí você vai fazendo vídeos, etc. Vai monetizando, vai juntando seu dinheirinho lá. Qual é o banco que você vai escolher? Depende de cada pessoa, mas me falaram que o melhor é o remessa online, que cobra menos taxa na hora que você for sacar. Por exemplo, eu acho que é 1,3% de cobrança do dinheiro. Então, 100 dólares, 1,3% de 100 dólares. Um, se, se você quiser deixar lá o dinheiro e não quiser sacar, 100 dólares. Quer sacar quando você tiver mil dólares, sei lá, com mil dólares você quer sacar. Então, você deixa lá o dinheiro rendendo, quando juntar um bom dinheiro, você tira, então... 1,3% daquilo é bem menos, então tem vários bancos que cobram tipo, muito mais, 10%, 5%, são coisas assim bem diferentes, então você quase não ganha, quase não ganha nada do dinheiro que você já não tem, que é pouco, né? Então tem que é, dar uma olhada bastante em qual banco que você quer escolher para sacar seu dinheiro, tá? É muito importante isso. Eu escolhi o remessa online, já criei minha conta lá, mas só posso sacar né, com 100 dólares. Então, gente, eu tô tapando o pin aqui, mas só pro... porque, sei lá, né? Porque eu já botei o pin, não tem como entrar na conta, mas mesmo assim eu tô tapando. Aí aqui são as etapas, tá vendo? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa. Aí que tem dizer, ó, primeira etapa, passa o link na sua conta do GoAdSense com o endereço de e-mail e assim que você usou durante o processo de inscrição do GoAdSense. A segunda etapa, clique no ícone de roda dentada e selecione configurações. Todo mundo sabe, né? Aquela chavezinha de configurações, aquela bolinha assim redonda. Terceira etapa, na barra de navegação esquerda, clique em informações da conta e em seguida confirmar endereço. Confirmando seu endereço, você vai, clica no PIN abaixo e enviar PIN. Pronto, é isso. Então, nada mais é do que uma confirmação de conta. A carta que você recebe é com o PIN para confirmar a sua conta do GoodSense. É isso aí, não tem dinheiro dentro da carta, não tem nada disso, gente. O dinheiro fica na conta, você coloca seu banco internacional, remessa online ou outro, para poder receber, depois de 100 dólares. É isso, a carta não tem mistério nenhum, é só isso. É só um PIN dentro que você vai botar lá para ativar sua conta. Só isso para que serve a carta, tá? Tem muita gente, muita gente com dúvida se ainda hoje em dia é necessário essa carta, porque antigamente era necessário. Será que hoje em dia é, é sim necessário, gente? Estou aqui em 2022 com é, a carta. Tô, não, acho que não vão tirar isso de ter que chegar a carta no endereço, porque é uma segurança, né? Pra você receber o PIN na sua casa e você colocar na sua conta. É muita segurança, né? Online, hoje em dia, as coisas é mais complicadas. As pessoas conseguem invadir sua conta, então eu acho que eles não vão fazer nada online por enquanto, pelo menos, né? Pode ser que lá em 2050, 2040 <risos> esteja online, mas eu espero que não, porque é mais complicado. A pessoa consegue hackear rapidinho e aí já foi. Mas enfim, gente, eu acho que não tem nenhuma dúvida, assim, que eu deixei de falar. É simples, a carta é pra isso, ativar sua conta, daí você vai juntando lá. E é isso, quando eu atingir 100 dólares, eu vou sacar o dinheiro e aí eu vou estar gravando um vídeo mostrando o processo de como foi que eu coloquei a, o banco da remessa online lá, como foi que eu criei a conta do banco da remessa online, mas é super fácil. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, mostrar os meses, quanto foi que eu ganhei nos meses, etc e tal. E vou mostrar tudo, tudo pra vocês, o valor que eu ganhei, etc. Mas daqui pra frente, nós estou com 17 dólares um pouquinho. Quando eu atingir 100, em breve, também... Aí eu venho gravar esse vídeo pra vocês, não se preocupem, tá bom? Explico tudo. Mas se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tá respondendo todos vocês, tá bom? E pode perguntar também no meu Instagram, vai estar passando aqui, arroba luma.priscila.deline. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Fui!